Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś ponownie przeniesiemy się do roku 2017. Na początek najważniejsze wydarzenia. Donald Trump zostaje zaprzysiężony na prezydenta USA. W Florydę uderza huragan Irma. Następuje całkowite zaćmienie słońca widziane z terytorium USA. W Polsce odbywa się 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyscy tańczą w rytm Despacito. Do kin wchodzą Piękna i Bestia, Grudru i Minionki, Jumanji Przygoda w dżungli, Spider-Man Homecoming, To, Król Rozrywki, Koko, Baywatch Słoneczny Patrol, Tamte Dni, Tamte Noce i Wonder Woman. To były wydarzenia z roku 2017, a teraz co tam panie w telewizji? Do TVN powracają milionerzy, a do Polsatu idol. W TVN przenosimy się do dawnej epoki Belle Epoque, a lekarze z Rybnika postawią trafną diagnozę. W Polsacie poznamy genialne umysły, wybierzemy się na wyspę przetrwania i posłuchamy rytmu serca. W TVP1 uczestnicy zmierzą się ze ścianą. W USA emisje rozpoczynają The World of Dance i River Dale, a w Wielkiej Brytanii Dance, Dance, Dance. Na telewizyjnym podwórku pojawiają się kanały Super Polsat, Polsat Doku, SKTV Extra, w Polsce PL, TV Okazje, Eleven Sports 4, Golf Channel i Epic Drama. W HD zaczynają nadawać Sport Club, Discovery Life, BBC Lifestyle i MTV Polska. Polsat Food Network zmienia nazwę na Food Network, Muzo TV na Polsat Music, Hip Hop TV na SK Rock TV, Filmbox na Kino TV, Viva Polska na MTV Music, For Fun Gold Hits na For Fun Gold. TVN Meteo Active zostaje zastąpiony przez HGTV. Teraz trochę szerzej o programach z 2017 roku, na początek Belle Epoque. Był to serial kryminalno-kostiumowy, produkowany od 2016 roku, a wyemitowany wiosną 2017 roku na antenie TVN. Akcja serialu toczy się w Krakowie na początku XX wieku, u schyłku Belle Epoque. Jan Edigej Korycki w tej roli Paweł Małaszyński powraca do rodzinnego miasta, by rozwiązać zagadkę zabójstwa matki. Pomagają mu w tym dawny przyjaciel Henryk Skarżyński, w tej roli Eryk Lubos oraz jego siostra Weronika Anna Pruchniak, którzy wspólnie prowadzą pierwsze laboratorium kryminalistyczne w Galicji. W Krakowie Jan spotyka także swoją dawną miłość, Konstancję Morawiecką, w tej roli Magdalena Cielecka. Każdy odcinek przedstawia osobną sprawę kryminalną. Scenariusz bazuje na rzeczywistych zbrodniach, które miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Kolejny z nowych seriali 2017 roku to Diagnoza. Był to serial obyczajowo-medyczny emitowany na antenie TVN od 5 września 2017 do 21 maja 2019. Anna w tej roli Maja Ostaszewska wraca do Polski po latach nieobecności. Chce rozprawić się z przeszłością i prawie jej się to udaje, jednak wszystko odwraca się o 180 stopni w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego doznaje. Jako ofiara wypadku komunikacyjnego trafia do szpitala w Rybniku. Na skutek wypadku kobieta traci pamięć. Po koniec pierwszego sezonu Anna odzyskuje pamięć i w drugim sezonie odkrywa przestępstwo farmaceutyczne, natomiast fabuła trzeciego sezonu zbudowana jest wokół tajemniczych przeszczepów organów. Kolejny z nowych programów 2017 roku to The Brain, genialny umysł. Był to program typu talent show, program rozrywkowy prowadzony przez Jerzego Mielewskiego, który był emitowany od 7 marca do 24 października 2017 na antenie telewizji Polska. Oparty na formacie The Brain, pierwotnie emitowanym w Niemczech na antenie CDF pod nazwą Deutschlands Superhirn. W każdym odcinku pięcioro uczestników prezentuje nadprzeciętne możliwości swojego umysłu. Ich występy oceniało Żywi w składzie Cezary Żak, Anita Sokołowska i Remigiusz Rezigiusz Bierzgoń. W pierwszym sezonie jurorem był też Mariusz Pudzianowski. Oprócz tego jest też ekspert dr Mateusz Gola. 
W obejrzeniu wszystkich pięciu konkurencji jurorzy wybierali trójkę uczestników, którzy mogli mieć szansę na wygraną. Ostatecznie o tym, kto wygrywał w danym odcinku, decydowała publiczność zgromadzona w studiu. Kolejny z nowych programów 2017 roku to Wyspa Przetrwania. Był to program typu reality show emitowany od 8 września do 10 listopada 2017 na antenie telewizji Polsat. Oparty na francuskim formacie Survivor Expedition Robinson. Edycja została zorganizowana na wyspach Yasaba należących do Fiji. Grze brało udział 16 osób, 8 kobiet i 8 mężczyzn. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy, tak zwane plemiona. Uczestnicy mieszkali na jednej z tropikalnych wysp, bez dostępu do świata zewnętrznego, a jedzenie i picie musieli zdobywać sami. W każdym etapie programu były realizowane dwie, trzy konkurencje. W początku drużyna, która wygrywała dane zadanie, zapewniała sobie immunitet. Były również zadania, w których można było wybrać elementy luksusu albo na przykład pożywienie. Drużyna, która przegrała konkurencję w walce o immunitet, spotykała się na tak zwanej Radzie Plemienia. Podczas Rady Plemienia uczestnicy poprzez tajne głosowanie wybierali, kto powinien opuścić program. Po opuszczeniu gry przez około połowę uczestników oba plemiona były łączone w jedno, a każde zadanie miało już charakter indywidualny. Można było wygrać na przykład immunitet, wtedy nie było się eliminowanym, albo również inne nagrody. Do ścisłego finału przechodziły trzy osoby i zwycięzcę wybierali uczestnicy, którzy odpadli po połączeniu plemion o nimi decydujący głos i to oni wskazywali, kto powinien zwyciężyć. A nagroda dla zwycięzcy wynosiła 150 tysięcy. Złotych. I jeszcze jeden z nowych seriali 2017 roku w rytmie serca. Serial jest emitowany od 10 września 2017 na antenie telewizji Polska i jest reżyserowany przez Dokta Wereśniaka. Serial opowiada historię doktora Adama Żmuby. Adam Żmuda to chirurg, który w wyniku konfliktu z szefem jest zmuszony do odejścia z pracy w renomowanym szpitalu. Później postanawia dołączyć do lekarzy bez granic, aby nieść pomoc w Afryce. Wyjazdem odwiedza Kazimierz Dolny, w którym na jaw wychodzą od dawna skrywane sekrety. Podczas pobytu w mieście doktor Żmuda ratuje życie kilku osobom oraz plątuje się w relacje z dwiema kobietami, Grandem policji Weroniką Nowacką, komendantką policji w Kazimierzu Dolnym oraz pielęgniarką Marią Biernacką, z którą był związany podczas studiów. Ja samotnie wychowuję ośmioletniego syna Grzesia, którego jak się później okazuje ojcem jest doktor Żmuda. Każdy odcinek odpowiada odrębne historie, które uwikłani są medycy oraz policjanci z miejscowego komisariatu. W każdym odcinku bohaterowie nie tylko pomagają w, le w leczeniu pacjentów, którzy trafiają do szpitali, ale również w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. A teraz The Wall. Wygraj marzenia. To turniej prowadzony przez Pawła Orleańskiego, a następnie przez Macieja Kurzejowskiego i był emitowany od 22 września 2017 roku do 6 października 2019 roku na antenie TVP1. Oparty na amerykańskim formacie The Wall na licencji NBC. W grze brało udział dwoje zawodników, którzy tworzyli drużynę. Mieli przed sobą 12-metrową ścianę która jest adaptacją deski Galtona, z której szczytu spuszczana była kula, która odbijała się od gęsto rozmieszczonych kołków, które zmieniały trajektorię kuli. Na koniec kula wpadała do jednej z 15 kieszeni. Do każdego otworu była przypisana pewna kwota pieniędzy od 1 do 100 tysięcy złotych. Rozgrywane były trzy rundy. W pierwszej rundzie maksymalna wygrana wynosiła 37 500, w drugiej rundzie 199 998 zł, a w trzeciej rundzie 999 996 zł. Po pytaniach w rundzie trzeciej gracz z pokoju izolacji otrzymuje kontrakt, który może podpisać albo podrzeć. Podpisanie kontraktu było równoznaczne z opuszczeniem gry z kwotą gwarantowaną. Są to pieniądze uzyskane w rundzie pierwszej plus 2500 zł za każdą prawidłową odpowiedź w rund pozostałych. Niszczenie kontraktu oznaczało przyjęcie niewiadomej dla zawodnika, który znajdował się w pokoju, kul pieniędzy uzyskanej we wszystkich rundach. Po zrzuceniu ostatnich kul gracz wychodził z pokoju izolacji i ogłaszał swoją decyzję. Jeśli nie podpisał kontraktu, drugi gracz informował go 
po zdobytych pieniądzach. Kontrakt w najlepszym wypadku mógł opiewać na kwotę 52 500 zł. I teoretycznie maksymalna kwota, którą można było wygrać w tej grze to 1 237 494 zł, co czyni ją najwyższą stawkę oferowaną kiedykolwiek w teleturnieju. Kolejny z programów to Dance Dance Dance. To brytyjski format telewizyjny emitowany na antenie ITV. W programie biorą udział pary złożone z celebrytów i ich przyjaciół. W każdym odcinku przedstawiają wspólną choreografię inspirowaną wybranym teledyskiem muzycznym lub ekranizacją. Jedna osoba z każdej pary występuje również pojedynczo. Ich występy ocenia jury. A zwycięzcę programu wybierają telewizowie w głosowaniu SMS-owym. Polska wersja tego programu, również pod nazwą Dance Dance Dance, zemitowana od 2019 roku na antenie TVP2. Kolejny z programów to World of Dance. To talent show, który swoją premierę miał na antenie NBC. Pomysłodawczynią formatu jest amerykańska aktorka, tancerka i piosenkarka Jennifer Lopez. W programie biorą udział tancerze i grupy taneczne reprezentujące każdy styl taneczny. Uczestnicy dzieleni są na, na cztery grupy. Juniorzy, soliści i grupy dwu czteroosobowe poniżej 18 roku życia. Dorośli, dorośli soliści i dorosłe grupy dwu czteroosobowe. Zespoły juniorów czyli grupy co najmniej pięcioosobowe poniżej 18 roku życia oraz zespoły dorosłe grupy co najmniej pięcioosobowe. Konkurs podzielony jest na pięć etapów. Pierwsze to kwalifikacje, podczas których uczestnicy występują w ramach swojej grupy i otrzymują punkty od jurorów. Przyznawane w kategoriach wykonanie, technika, choreografia, prezentacja, kreatywność i żeby przejść dalej trzeba mieć średnią co najmniej 80 punktów. Później są pojedynki, w których zawodnicy występują parami i ci uczestnicy, którzy otrzymają więcej punktów przechodzą dalej. Później jest trzeci etap, podczas której z każdej kategorii wybierane są trzy najlepsze drużyny, które zdobyły najwięcej punktów. W czwartym etapie wybierany jest jeden zespół z każdej grupy, bądź solista, który otrzymał najwięcej punktów, który awansuje do finału. W finale wszyscy tancerze prezentują się dwukrotnie, a o zwycięstwie decyduje średnia obu występów. Polska wersja tego programu była emitowana w 2018 roku na antenie telewizji Polsat pod nazwą World of Dance Polska. Na koniec jeszcze jeden serial Riverdale. Serial emitowany jest od 26 stycznia 2017 roku na antenie DCV, a następnie dobę po emisji na antenie DCV odcinki publikowane są na Netflixie. Riverdale to serial oparty na komiksach wydawnictwa Archie Comics. Akcja dzieje się we współczesności i skupia się na znanych postaciach Archim, Betty, Cheryl, Jack Hedzie i Weronice oraz ich przyjaciołach. Serial odkrywa przed widzami surrealizm małomiasteczkowego życia i skupia się na mroku i dziwactwach skrytych za fasadą zwyczajności. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. W kolejnym ponownie przeniesiemy się do roku 2018. Do zobaczenia!